Listo. Señores, sean o no bienvenidos a esta entrevista absurda y ridícula. Estamos en el centro de la ciudad con Roberto Malaver, graduado en Comunicación Social y Publicidad, reconocido escuálido que tiene un programa de televisión en Venezolana de Televisión. Y bueno, eh, lo hemos tratado, lo hemos convencido de sacarlo al centro de la ciudad, eh, corriendo el peligro de que las hordas chavistas de pronto lo puedan linchar. Y políticamente también estoy en el centro, políticamente también estoy en el centro. Ah, políticamente también está en el centro, ¿cómo es eso? Estoy vendiendo entre la, la, la oposición y, y los chavistas. Estoy en el centro político. No, en, este, es un, en este momento ser de centro es ser negocio. Es hacer un buen negocio. Es eso que llaman ahora la social cheverocracia. Exactamente. En el, en el centro se vive mejor, doctor. Y además, el centro es más sabroso. <risa> ok, ok. Este, Roberto Malaver... Queríamos hablar contigo, queríamos que nos instruyeras, que nos iluminaras eh, en lo que es la labor periodística. ¿Qué es el periodismo, Miguel? García Márquez dice una cosa extraordinaria, dice que el periodismo es el mejor oficio del mundo y dice que en el periodismo todo debe ser verdad, desde la primera hasta la última palabra. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que en el periodismo debería tener como eslogan pedirle prestado a, a los tribunales esa frase que dice... Eh, jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo creo que el periodista tiene que buscar eso, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como también dice García Márquez. Y como decía Lenín, la verdad es revolucionaria. Luego, si la verdad es revolucionaria, entonces ni Globovisión, ni el Nacional, ni el Universal pueden decir la verdad, porque decir la verdad se convertirían en revolucionarios y eso a ellos no les conviene. Entonces, ese, pero, entonces no se está haciendo periodismo, se está haciendo propaganda. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el periodismo, con lo mediático? Que a nosotros se nos adelantó Miguel Enrique Otero y ya sacó un partido político que se llama Movimiento 2 de Diciembre. A mí me llama mucho la atención eso que detrás de... Escuchando a Miguel Enrique estaba Pedro León Zapata, Elias Pino y Turrieta, Simón Alberto González. Es decir, gente que es a la que verdaderamente debería estar escuchando Miguel Enrique. Es decir, que ellos no están ahí para escuchar a Miguel Enrique. Miguel Enrique, Miguel Enrique está para escucharlo a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente ha dicho que ese manifiesto se llama el manifiesto de Bobolongo, porque Teodoro Pekov precisamente llamó a Miguel Enrique Bobolongo. Y uno no sabe por qué Teodoro Pekov calificó a Miguel Enrique Otero de Bobolongo después que uno escucha ese manifiesto, que es una cosa inteligentísima, que ese manifiesto donde se ve, donde Miguel Enrique dice que tenemos un gobierno de facto, ¿no? Ese precisamente, ese gobierno que él quiso, que él derrocó un 11 de abril, ahora él dice que este es un gobierno de facto y en el momento en que él lo quiso derrocar, seguramente le iban a poner un gobierno democrático. Por eso digo, como nosotros somos mediocres y como nosotros somos fracasados, yo no sé cómo explicarte esa situación. Me encanta, me encanta que, que un burgués como tú de, de, la, de la rancia derecha te, se diferencie de, de, de estos señores de la burguesía mayamera y seas un tipo ilustrado, un tipo iluminado, un tipo que conoce la teoría revolucionaria pues para no aplicarla precisamente, o pa, pa, pero, pero la conoce al fin y al cabo. Por esa misma línea, explícanos, porque no, nosotros no entendemos esa vaina, queremos educarnos, queremos instruirnos, de entre el, el comunicador social y el periodista. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál sería? No, no hay ninguna, doctor. Yo creo que yo perdí mi tiempo estudiando periodismo, porque el periodi ahora periodistas somos todos. Ahora todo el que tiene un micrófono, una cosa sale a la calle, entrevista, escribe, es periodista. Y hay periodistas alternativos, periodistas comunitarios, periodistas... De todo tipo, entonces yo, yo siento que lamentablemente perdí, perdí cinco años de estudio en la Universidad Central, puesto que ahora comprendo que periodistas somos todos. Y ahora más que nunca, porque nadie no, anteriormente había un problema entre, entre que si tú eres el ejercicio ilegal del periodismo y la cosa. Entonces tú ves lo que está pasando en el mundo del periodismo en este momento, que todo el mundo ejerce el periodismo, que a nadie le importa ya. El periodista por principio, un periodista no tiene que ser colegiado, 
porque ¿qué le puede dar un colegio a un periodista? Por ejemplo, Oriana Falachi, que es una periodista extraordinaria y que después tuvo unos cambios al final de su vida, nunca, nunca estuvo en ningún colegio, porque en todo caso, ¿qué le iba a dar un colegio a Oriana Falachi? A Norman Mailer, a Truman Capote, a Maruja Torres, ¿qué le da a un colegio? Es decir, ellos son periodistas porque se formaron a sí mismos, se formaron así en la calle como estamos nosotros. Entonces sí, el como dice, no, el comunicador social, el periodista, quieren ser más. No, yo siento que ahora más que nunca todos somos periodistas, afortunadamente, todos los que tenemos la palabra y en la oposición, tú has visto, nosotros en la oposición hemos, hemos abierto ese campo, es un campo, ¿no? Sí, sí. Y tenemos no solamente en Venezuela, tenemos periodistas en Miami, como Orlando Urdaneta, claro. que tiene programas allá en Miami, desde allá un saludo, Orlando. Tenemos el a Mat el Matacura, que eh, tampoco es periodista. Tampoco, César Miguel Rondón, que es locutor. Es decir, nosotros tenemos una gran calidad que por encima de todo, la apertura en la oposición, por encima de todo, nosotros anteponemos la calidad. Claro. En todo caso, en el talento que tiene, que tiene la oposición, y donde yo me quiero notar, pero lo que pasa es que yo han visto que yo soy un mediocre, un fracasado, y el, fra y, y, y la, el no talento que está en el otro lado. O sea, ahí sí hay una diferencia entre periodistas y comunicadores. En que la calidad, la inteligencia, como lo dijo Emeterio Gómez, la tenemos nosotros en la oposición, claro. o ellos, yo estoy deseando que ellos me llamen, para plegarme, y el otro caso los chavistas, que tú ves que bri el talento brilla por su ausencia, no brilla, sino que brilla por su ausencia. Entonces, bueno, ahí se hay una diferencia fundamental. Una situación compleja. Hablando precisamente de calidad, te queríamos preguntar en una actitud autocrítica y reflexiva sobre nuestro inmundo y asqueroso trabajo que hacemos en Ávila TV, un trabajo horrendo, un trabajo hediondo, pero, pero honesto. Un trabajo de corazón, sin politiquerías y sin medias tintas. ¿Qué opinas tú del trabajo periodístico, si se le puede llamar así, que están haciendo ese poco de pelú ahí, y, y, y tuki, y raperos, y toda clase de especímenes de, de la urbanidad y de la ciudad que tienen un medio de comunicación? Mira, yo siento que ustedes están haciendo un trabajo altísimamente peligroso. ¿Por qué es un trabajo peligroso? Porque es un trabajo creativo, es un trabajo innovador que se está diferenciando de los demás. Entonces, ahí nosotros en la oposición nos estamos dando cuenta que puede surgir otra gente como ustedes y la situación se va a poner más peligrosa todavía, sobre todo si, si siguen haciendo ese tipo de periodismo que hacen ustedes. Ya a nosotros nos ha llamado en la oposición poderosamente la atención porque este es un trabajo creativo, innovador y que se diferencia y, y ya mucha gente lo está comentando. Si se quiere, es uno de los pocos que se ve en el chavismo. No como, por ejemplo, nosotros en la oposición, que tú ves que, que verdaderamente destacamos. Ustedes son como una gota de agua en el océano, una cosa que se... En cambio, nosotros somos el océano, ¿entiendes? Claro, eh, claro. Ustedes, eh, por eso sí, se nota que están haciendo una cosa que, que también incluso tiene una apertura democrática, puesto que, como ustedes pueden ver, me están haciendo una entrevista a mí que todo el mundo sabe que soy teodorista, que, que, que bueno, que creo en el pensamiento de Teodoro, fundamentalmente en el teodorismo, y ustedes se dan la tarea, yo seguramente que por esto los van a censurar en el chavismo, de entrevistar a un teodorista, que, que como ustedes saben, es uno de los pocos pensadores más fuertes que tenemos en la oposición, pero sí, verdaderamente su trabajo es peligroso y es sospechoso, porque tiene calidad, y eso no abunda en el chavismo.